സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡില് നമ്മൾ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ആയത്തുകളുടെ അർത്ഥമാണ് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു അലഹു അലഹി വസ്ലമയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഗുഹാവാസികളുടെ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് എന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുവോ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിൽ പതിയിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാക്കിക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുവാനും യുക്തിബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും തിരിച്ചറിയുവാനുമുള്ള ഒരുപാട് കഴിവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം അധ്വാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള ആ ഒരു പ്രാപ്തിയും കഴിവും എല്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ളതും അള്ളാഹു തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കുവാനും സഞ്ചരിക്കുവാനും കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും എന്ന് തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായിട്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ ചിത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ വരക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പോരായ്മ ഈ ചിത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം ജീവൻ നൽകുവാൻ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരു ശക്തിക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല നമുക്കെല്ലാം ജീവൻ നൽകുകയും നമ്മളിൽ നിന്നെല്ലാം ആ ജീവൻ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നും ഓരോന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൃത്യമായി തോതനുസരിച്ച് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആകാശഭൂമികളും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകാശത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തൂണും കൂടാതെയാണ് അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു പന്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് തൂണുകൾ അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി വരും ഒരു ചെറിയ ഷീറ്റ് കെട്ടുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നാല് തൂണെങ്കിലും അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇത്രയേറെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകാശം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള തൂണുകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത്രയേറെ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ സൂര്യന് ഇവയെല്ലാം കൃത്യമായി അതിൻ്റെ തോതനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ഭൂമിയിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പർവ്വതങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങൾ സസ്യലതാദികൾ ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമക്ക് അള്ളാഹു അറിവും തത്വജ്ഞാനവും നൽകി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ച് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം തോന്നിവാസത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജനങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായിരുന്നു ആ ഒരു ജനതയിൽ നിന്നാണ് സത്യത്തിന്റെ നേതാവായി സത്യമാർഗം പ്രബോധനം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു പ്രവാചകനായി റസൂൽ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വായിക്കുവാനോ എഴുതുവാനോ കഴിയാതിരുന്ന റസൂൽ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമക്ക് ഖുർആൻ മൊജസത്തായി നൽകുകയാണ് ശേഷം എല്ലാ അറിവുകളും തത്വജ്ഞാനങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താഴ റസൂൽ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ ആദരിച്ചു അപ്പോ ഇത്രയേറെ നിരക്ഷരനായിരുന്ന റസൂൽ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് അറിവും തത്വജ്ഞാനവും നൽകി എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോ ഇത്രയേറെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അവയിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠനം നടത്തുമ്പോ ഈ ഗുഹാവാസികളുടെ സംഭവം 
അതൊരു ചെറിയ അത്ഭുതം മാത്രമാണ് എന്നാണ് റസൂൽ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഈ ആയത്തിൽ തന്നെ റക്കയും എന്നുള്ള പദം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും റക്കമ എന്നാൽ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി എന്നാണ് മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ കിതാബും വർക്കവും എന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്ന് ഈ ഒരു ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അതിനർത്ഥം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആസ് എ ഡിജിറ്റൽ ഡോക്യുമെന്റ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അതായത് എല്ലാ രേഖപ്പെടുത്തലുകളും ഡിജിറ്റലൈസഡ് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കിതാബും വർക്കവും എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ആസ് എ ഡിജിറ്റൽ ഡോക്യുമെന്റ് എന്നർത്ഥം നൽകുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു രേഖപ്പെടുത്തലിനാണ് റക്കമ എന്ന് പറയുന്നത് റക്കയും എന്നാൽ ശിലാരേഖ സൈൻ ബോർഡുകൾ പലക ഫലകം എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭാഷാർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ റക്കയും എന്നത് ഇവിടെ എന്തിനു ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് മുഫസറുകൾക്കിടയിൽ പല തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ ഒരുപാട് മുഫസറുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അവരുടെ ഗുഹാവാസികളുടെ പേര് വിവരം എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശിലാരേഖയാണ് എന്നാണ് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു അത് അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പേരാണ് ചില മുഫസറുകളാകട്ടെ പറയുന്നത് ഇതാണ് അൽ അക്കബ എന്ന് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഐലയുടെ താഴ്വരയാണ് റഖീം എന്നത് അൽ അക്കബ ഉൾക്കടലിന്റെയും സീന ഉപദ്വീപിന്റെയും വടക്ക് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വത നിരകളെ തൊട്ട് കിടക്കുന്ന പീഡ പ്രദേശത്തായിരുന്നു റഖീം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് കാലാന്തരത്തിൽ പെത്ര എന്ന് പൊതുവിലും ബിത്തുറ എന്ന് അറബികൾക്കിടയിലും അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി സിറിയയിലെ കർഷക വിഭാഗമായിരുന്ന നെബറ്റി വർഗക്കാരാണ് അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ചരിത്ര ഗവേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ റക്കൈം എന്ന പ്രദേശത്ത് രണ്ട് ഗുഹകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഖുർആാനിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ തന്നെ സൂര്യരശ്മികളൊന്നും ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഗുഹയാണ് മറ്റേത് മറ്റേ ഗുഹയുടെ മുൻവശത്തായി കൽത്തോടുകളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു ആരാധനമായിട്ട് പരിഗണിച്ചു പോരുന്നു മറ്റേതാണ് ഖുർആാനിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ഗുഹ എന്നാണ് ചരിത്ര ഗവേഷകരിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഖുർആൻ അവതരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ഗുഹാവാസികളുടെ സംഭവം അവിടെ വലിയ പ്രചാരം നേടിയിരുന്നു അറബികൾക്കിടയിൽ അറിവുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തുർക്കിയിൽ എഫ് എസ് ഒസിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അറബികൾക്കിടയിൽ ഇത്രയധികം പ്രചാരം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും സിറി ഷാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേദക്കാരും സിറയിലെ നെബറ്റീവ് വർഗക്കാരും അറബികളുമായി കച്ചവടപരമായിട്ടും അല്ലാതെയും ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതിന് സൂചകമായിട്ടാണ് അറബികൾക്കിടയിൽ ഈ ഗുഹാവാസികളെ കുറിച്ച് ഈ സംഭവം ഇത്ര പ്രചാരം നേടുവാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ശേഷം വരുന്ന ആയത്തിൽ ഇത് അവൽ ഫിത്തിയത്തു ഇലൽ കഹ്ഫി ഫഖാലു റബ്ബന ആതിന മില്ലദുൻ കറഹ്മതൻ വഹയ്യ ലന മിൻ അംറിന റഷദ അവർ ഗുഹയിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് റബ്ബന ആതിന മില്ലദുൻ കറഹ്മതൻ വഹയ്യ ലന മിൻ അംറിന റഷദ എന്ന് തന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടകന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രതീക്ഷകളും ഇല്ലാതെ അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗുഹയിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമേ അവരിലുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സംതൃപ്തി എന്നുള്ളത് അവൻ എന്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ പേരിൽ മാത്രമാണ് അവരെ ഗുഹയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവർക്ക് ഓരോ സൗകര്യങ്ങളും സജ്ജമാക്കി കൊടുക്കുകയും അവരെ സന്മാർഗത്തിലാക്കി തരികയും ചെയ്യണമേ എന്ന് അടുത്ത ആയത്തില് ഫലൊറബിന അല അദാനിഹിം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫലൊറബിന ലൊറബ എന്നാൽ അടിച്ചു എന്നാണ് പക്ഷെ ലൊറബിന അല അദാനിഹിം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കർണപടങ്ങളെ അടച്ചു കളഞ്ഞു അതായത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉറക്കത്തിലാക്കി ലോകത്ത് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉറക്കത്തിലാക്കി അവരെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഹെസ്ബൈൻ എന്ന പദമുണ്ട് രണ്ട് കക്ഷികൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് അതിലും രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളാണ് 
ഈ രണ്ട് കക്ഷികൾ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ദക്യാനൂസ് രാജാവിന്റെ ജനതയും മറ്റേത് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ഗുഹയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചവരും ആണ് എന്നും മറ്റേത് ഗുഹാവാസികളിൽ തന്നെ കാലത്ത് നിർണയിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായക്കാരായിട്ടുള്ള രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് കക്ഷികൾ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നും മുഫസറുകൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഇതാണ് ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യരിലെ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആര് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗുഹാവാസികളുടെ സംഭവം അത്ര വലിയ അത്ഭുതകരമൊന്നുമല്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം ഗുഹാവാസികളുടെ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അടുത്ത ആയത്തുകളിൽ കൂടുതലായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആയത്തുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അടക്കാം അവരുടെ വർത്തമാനം ബിൽ ഹക്കി യഥാർത്ഥത്തിൽ ബിൽ ഹക്കി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ബിസ്വിദി വലിയ എന്നാണ് ബിസ്വിദി സത്യസന്ധമായിക്കൊണ്ട് വൽയക്കീൻ ദൃഢതയോടുകൂടി ലാഷക്ക ഫിഹ് അതിലൊരു സംശയവുമില്ലാതെ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ അവരുടെ വർത്തമാനം ഞാൻ നാം നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നു ഇന്നഹും തീർച്ചയായും അവർ ഫിത്യത്തുൻ യുവാക്കളായിരുന്നു ആമനു ആമന യുക്മിനു വിശ്വസിച്ചു ആമനു അവർ വിശ്വസിച്ചു ഇന്നഹും ഫിത്യത്തുൻ ആമനു അവരുടെ രക്ഷിതാവിങ്കൽ നാം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വസിദിനാഹും അവർക്ക് നാം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഹുദ സന്മാർഗത്തെ നാം ദാർഢ്യം നൽകുകയും ചെയ്തു അലാ കുലൂബിഹിം കൽബുൻ ജമൽ കുലൂബ് ഹൃദയം അലാ കുലൂബിഹിം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് മേൽ വറബത്വന അലാ കുലൂബിഹിം ഇത് കാമു അവർ നില കൊണ്ടപ്പോൾ ഇത് കാമു ഫാലു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു റബ്ബുന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് റബ്ബു സമാവാസി ആകാശങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവാണ് വൽ അർ ഭൂമിയുടെയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ആകാശഭൂമികളുടെ രക്ഷിതാവാണ് റബ്ബുന റബ്ബു സമാവാസി വൽ അർ ലന്ന ദൊഴുവ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതേ ഇല്ല ആരാധിക്കുക നെതൊഴു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുക അവിടെ നെതൊഴു എന്നതിന്റെ മുൻപ് ലൻ വന്നത് കൊണ്ടാണ് നെതൊഴുവ എന്നായത് മുളാരിയായിട്ടുള്ള ഫിയളുകൾക്ക് മുമ്പ് അൻ ലൻ ഇതൻ കൈ എന്നിവ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുളാരി ആയിട്ടുള്ള ഫിയലിന് അവസാനത്തില് നെസ്ബു ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ലൻ നെതൊഴുവ എന്നായത് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതേ ഇല്ല മിൻ ദൂനിഹി അവന് പുറമെ ഇലാഹൻ ഒരു ആരാധനയും ഇത് പുൽന ഞങ്ങൾ പറയുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോ ഈ രണ്ട് ആയത്തുകളുടെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് അടക്കുമ്പോ സ്വജനതയെയും ഭരണകർത്താവിനെയും എല്ലാം അവരിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടകന്നു കൊണ്ട് ഗുഹയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച ഗുഹാവാസികളുടെ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമക്ക് അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവര് പറയുന്നുണ്ട് 
ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും രക്ഷിതാവാണ് എന്ന് ഈ ഒരു വാക്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തൗഹീദിന്റെ മൂല്യ തത്വങ്ങളും ഷിർക്കിന്റെ നിരാർത്ഥതയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവന് പുറമെ മറ്റൊരു ആരാധ്യന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതേ ഇല്ല എന്ന് അതായത് മറ്റുള്ള ആരാധ്യരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഷിർക്കിന്റെ ഗണത്തിൽ പെടും എന്നും ഈ ഒരു ആയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇതിനുശേഷമുള്ള ആയത്തുകളിൽ ഗുഹാവാസികളുടെ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ആയത്തുകളെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല നമ്മളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വാലിക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹ